ఇప్పుడు అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గతంలో ఇలాంటి మోడల్ అంటే సరికొత్త ఎక్కడ కూడా రాజకీయ నేపథ్యాలు లేక సెంటిమెంటల్ పాలిటిక్స్ అంటే కుటుంబ నేపథ్యాలు లేక మరొక అంశం సెంటిమెంట్గా ప్రాంతీయ లేకపోతే మరొక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన పార్టీలు ఏవి కూడా నిలబడలేదు దానికి కారణం ఏంటంటే అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఒకటి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ప్రయోగం విఫలమేయటానికి ఒక్కొక్క కారణం ఉదాహరణకు ఒక పొలిటికల్ స్పేస్ అనేది సరిగ్గా కార్వౌట్ చేసుకోలేకపోతే ఆ ప్రయోగాలు సక్సెస్ కాకపోవచ్చు రెండు ఒక క్రెడిబుల్ లీడర్షిప్ అంటే ఒక ఆలోచన ప్రజల్ని ఆకర్షించాలి అంటే ఆలోచన తీసుకెళ్లేటువంటి ఒక మెసెంజర్ కూడా కావాలి అంటే ఒక మెసేజే సరిపోదు మెసెంజర్ కావాలి రైట్ సో ఆ మెసేజ్ ఎంత పవర్ఫుల్ మెసేజ్ అయినా అది మెసెంజర్ కూడా పవర్ఫుల్ ఉన్నప్పుడు జనంలోకి వెళ్తుంది నేను పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాసేవాడిని అప్పుడు తర్వాత టీవీలు వచ్చాయి టీవీలో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాం సో పత్రికల్లో వార్తలు రాసినప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం ఒకటే టీవీలో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పిన విషయం ఒకటే కానీ టీవీలో చెప్పడం వల్ల ఎక్కువ మంది పైన ఎందుకు ప్రభావం పడింది బికాస్ మెసేజర్ అంటే మెసేజే కాదు మెసెంజర్ కూడా మాధ్యమం కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ పొలిటికల్ లీడర్ ఒక మాధ్యమం కానీ ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయం ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన ఒక న్యూ పాలిటిక్స్ అనేది ఏ మెసెంజర్ తీసుకెళ్తాడనేది కూడా కారణం సో అందువల్ల ఆ రకమైన క్రెడిబుల్ లీడర్షిప్ ఇవ్వకపోవడం మూడవది ఒక ఆల్టర్నేట్ పాలిటి పాత్ పైన నమ్మకం ఉండి దాని కట్టుబడి ఉండగలగడం సో ఆ ట్రాప్ లో ఇప్పుడు కట్టుబడి ఉండగలగడం ఎవరి వైపు నుంచి అవ్వాలంటారు అంటే ప్రజల వైపు నుంచి అంటారా అంటే రెండు ప్రజలు ప్రజల నుంచి పెద్ద పెద్ద ప్రజా ఉద్యమాలు జరిగినప్పుడు ఆ ప్రజా ఉద్యమాల నుంచి లీడర్షిప్ ఎమర్జ్ అవుతుంది ఎవాల్వ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎట్లా ఎవాల్వ్ అయింది కేజ్రీవాల్ ఎట్లా ఎవాల్వ్ అయ్యాడు ఒక అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమం నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యారు కానీ ఇక్కడ కూడా ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత ఆ లీడర్షిప్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద లీడర్షిప్ అంటే హౌ డు యూ బిల్డ్ దట్ లీడర్షిప్ అనేది కూడా చాలా కీలకమవుతుంది రైట్ ఇక్కడ కూడా అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమాల నుంచి పుట్టుకొచ్చిన లోక్సత్తా లాంటి అంటే చాలా ప్రామిస్ అండ్ హోప్ చూపించిన ఒక టైం నుంచి ఒక్కసారిగా పూర్తిగా అసలు ఫేడ్ అవుట్ అయిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయంటే ఇక్కడ ప్రజలకు ఇంకా అంటే ఆ క్రెడిబిలిటీ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోలేకపోయారంటారు అంటే నేరుగా సూటికి అడగాలంటే లోక్సత్తా కూడా ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ ఏది వాళ్ళు రాజకీయ ఎన్నికల క్షేత్రం నుంచి విరమించుకోవడం నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక లీడర్షిప్ అనేది ఐదేళ్లలో పదేళ్లలో మారకపోవచ్చు ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ఏదో కేజ్రీవాల్కు పెట్టిన పార్టీ పెట్టిన వెంటనే రిజల్ట్ వచ్చింది నీకు వీరికి ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావుకు అది ప్రత్యామ్నాయ పాలిటిక్స్ అని చెప్పలేకపోయినా బట్ పార్టీ పెట్టిన వెంటనే వచ్చింది కానీ ఒక ఐడియా ప్రజల్లోకి వెళ్ళటానికి వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఐడియా బ్యాడ్ ఐడియా రైట్ ఐడియా రాంగ్ ఐడియా ఐడియా ప్రజల్లోకి వెళ్ళటానికి ఇన్స్టంట్ రిజల్ట్ ఉండదు యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ దర్ పేషెన్స్ సో అది ఈవెన్ ఇప్పుడు బీజేపీ ఆలోచనలే ఉన్నాయి బీజేపీ పార్టీ పెట్టిన బీజేపీ అంటే భారతీయ జనసంఘం ఇంకా చెప్పాలంటే ఆర్ఎస్ఎస్ ఆలోచన పెట్టినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ చుట్టూ ఇవాళ ఎంతమంది బీజేపీ చుట్టూ ఉన్నారు సో అంటే ఏ ఐడియా అయినా జనంలోకి వెళ్ళటానికి పేషెన్స్ కూడా అవసరం అందువల్ల లోక్సత్తా విరమణ ఇట్ ఇస్ అన్ఫార్చునేట్ నిజంగా లోక్సత్తా ఒక మంచి ప్రయోగం అనుమానం లేదు కానీ ఆ ప్రయోగంలో కూడా అనేక పరిమితులు అనేక బలహీనతలు ఉండడం వల్ల ఆ ప్రయోగం విజయవంతం కాలేదు సో ఆ ప్రయోగం విజయవంతం అయి ఉండాల్సి ఉండే నిజంగా చెప్పాల్సి ఉంటే అంటే ఆ ప్రయోగం ఎందుకు ఉండలేదు అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎస్టాబ్లిష్డ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ను ఛాలెంజ్ చేయాలి అంటే ఆ సిస్టమ్ను రిప్రజెంట్ చేస్తున్న వ్యక్తుల్ని కూడా ఛాలెంజ్ చేయాలి ఇక్కడ లోక్సత్తలో బలహీనత ఏంటంటే మీకు సమస్య చెప్తారు సమస్య కారణం ఎవరో చెప్పారు అది సో అంటే రాజకీయం అన్యాయం అయిపోయింది రాజకీయంలో నేరస్తులు పెరిగిపోయారు అవినీతి పనులు పెరిగారు దుర్మార్గం పెరిగిపోయింది అంటారు అవినీతి పనులు ఎవరు చెప్పరు నేరస్తులు ఎవరు చెప్పరు మీరు ఎప్పుడన్నా ఒకరి పేరు చెప్పి నేరస్తు అని చెప్పిందా ఇంపాసిబుల్ చెప్పరు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నీకు ఎవరు శత్రువోను ప్రజల ముందు చెప్పకుండా నీ వైపు ఎట్లా అట్రాక్ట్ అవుతారు రైట్ అదే నీకు కేజ్రీవాల్ ఎలక్షన్ల పోటీ చేయడమే శీలా దీక్షిత్ పైన పోటీ చేశాడు మీరు గమనించండి మోడీ పైన పోటీ చేశాడు అందువల్ల తన ప్రజలకు తన ప్రత్యర్థి ఎవరో స్పష్టంగా చెప్పాడు అందువల్ల అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ వేగ్ ఐడియాస్ ఉన్నప్పుడు ప్రజలు అట్రాక్ట్ కాదు సో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మీరు అంటే ఆదర్శవంతమైన రాజకీయాలు ఆచరణాత్మకమైన రాజకీయాలు అదొకటే కాదు ఆదర్శవంతమైన రాజకీయం అంటే ఆ రాజకీయం ఎవరిది అని చెప్పాలి కదా రైట్ రైట్ అన్యాయమైన రాజకీయం అంటే ఎవరిది చెప్పాలి కదా ఇంకో పలానా ఈయన ఈయన వల్ల దేశం అన్యాయం అవుతుంది ఈయన వల్ల రాష్ట్రం అన్యాయం
అంటే మీకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్కు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్కు లోక్సత్త జయప్రకన్న ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్ దర్ ఇస్ అ వైడ్ డిఫరెన్స్ ఒక కొన్ని కామనాలిటీ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్కి ప్రియారిటీ ఉండాలి అది కామనాలిటీ కానీ మీకు కొన్ని విషయాల్లో దర్ లార్జ్ డార్క్ డిఫరెన్స్ అవును అదా అంటే ఒక ప్రో పీపుల్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్ ఎజెండాకు ఒక స్టేట్ సమాజంలో రాజ్యానికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో రాజ్యానికి ఒక కీలక పాత్ర ఉంది అనే ఎకనామిక్ ఎజెండానే నమ్మరు లోక్సత్త మీద అందువల్ల కూడా ఏమవుందంటే ఆ ఎకనామిక్ ఐడియాస్ జనంలోకి వెళ్ళకపోయింది తర్వాత ఒక సోషల్ బేస్ మీకు లోక్సత్తాకు ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఒక మంచి భావాలు కలిగిన ఒక ఆదర్శ ఆలోచనలు కలిగిన వ్యక్తుల సమూహం ఒకవైపు కొంతమంది రిటైర్ అయిన వారు అంటే లయన్స్ క్లబ్ రోటరీ క్లబ్ లాగా లోక్సత్తా నిజంగా చెప్పాను అలాగే వచ్చారు అంటే నేను నా అంటే అది అలా వచ్చి అయిపోయింది కదా ఎట్లా ఉద్యోగాలు అయిపోయింది పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారు లేట్ అస్ డూ సంథింగ్ కానీ రాజకీయాలు అనేది చారిటీ కాదు రాజకీయాలు అనేది సోషల్ సర్వీస్ కాదు రాజకీయాలు అనేది ఎన్జిఓ యాక్టివిటీ కాదు రాజకీయాలు అనేది పోరాటం రాజకీయాలు అనేది ఉద్యమం రాజకీయాలు అనేది హక్కుల కొరకు ఆరాటం సో ఆ మిలిటెన్సీ లోక్సత్తాలో లేకపోవడం కూడా ఒక డ్రాబ్యాక్ చాలా ఆసక్తికరమైన విశ్లేషణ అందించారు ఒకటి అవినీతి పరులపై పోరాడాలి కానీ అవినీతిపై మాత్రం పోరాడితే సరిపోదని చెప్పారు సార్ అంటే ఇప్పుడు లోక్సత్తాలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే లోక్సత్తా అవినీతిపై పోరాటం జరిపింది అవినీతి పరులపై పోరాటం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ మ్యాచ్లోనైనా నీకు ఒక ఒక రైవల్ ఉంటాడు అవును ఇష్యూస్ పైన మాత్రమే మాట్లాడితే కలదు ఆ ఇష్యూస్కి ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది కావాలి అదొక డ్రాబ్యాక్ రెండవది లోక్సత్తాలో యాక్టివిజం లోపించడం మిలిటెన్సీ లోపించడం అంటే ఇట్ వాజ్ మోర్ ఎ లాబీయింగ్ యాక్టివిటీ లాబీయింగ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ సెన్స్ నెగిటివ్ సెన్స్ ఏం కాదు అని చెప్పేది సో లాబీయింగ్ అండ్ నెగోషియేషన్స్ అడ్వకసీ వీటికి పరిమితమైంది కానీ రాజకీయాలు ఎన్జిఓస్ అడ్వకసీ చేయొచ్చు లాబీయింగ్ చేయొచ్చు కానీ రాజకీయ పార్టీలు పోరాటం చేయాలి యాక్టివ్ పోరాటం చేయాలి ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి ఉద్యమం చేయాలి సో ప్రజలను సమీకరించాలి సో అది లేకుండా నేను ఓన్లీ అడ్వకసీ చేస్తాను ఐ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ సొసైటీ అంటే సరిపోదు సో ఐ విల్ నెగోషియేట్ ఫర్ వాట్ ఆన్ బిహా ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే సరిపోదు సో అది ఒక డ్రాబ్యాక్ గ్రాస్ రూట్స్ యాక్టివిజం లేకపోవడం తర్వాత ఇష్యూస్లో కూడా మీకు ఈ ప్రో పీపుల్ ఎకనామిక్ ఎజెండా లేకపోవడంకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఆర్టీసీ పైన ఇంత చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు మీకు స్టాండ్ ఏంటి ఆర్టీసీ పైన తీసుకున్న స్టాండ్ ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం సాయం ఎందుకు చేయాలి అని స్టాండ్ తీసుకుంటే ప్రజలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఎల్ఐసిని డిసిన్వెస్ట్ చెయ్యాలి అని స్టాండ్ తీసుకున్న ప్రజలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే అర్థం ఏంటి ఎస్టాబ్లిష్డ్ భారత్ పాలిస్తున్న ప్రభుత్వాల పాలిస్తున్న వర్గాల ఆర్థిక ఎజెండాకు ప్రత్యామ్నాయమైన ఎజెండా నియర్ లేనప్పుడు రైట్ ఇఫ్ యూ ఆల్సో రిప్రజెంట్ ద సేమ్ ఎకనామిక్స్ వై షుడ్ పీపుల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ అది తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన సోషల్ లేయర్ లోక్సత్తాలో కూడా కింది వర్గాల నుంచి వచ్చిన వారు సామాజికంగా వెనుకబడిన వర్గాల వాళ్ళకు ఉన్నారు కొద్ది హయర్ పొజిషన్లు ఉన్నారు కానీ ఓవరాల్గా చూసుకున్నప్పుడు ఒక పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎలీట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎలీట్ ఎఫర్ట్ అంటే సమాజంలో అప్పర్ కాస్ట్ అప్పర్ క్లాస్ ఒక రిటైర్డ్ లైఫ్ రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళు లయన్స్ క్లబ్ రోటరీ క్లబ్లకి వెళ్ళినట్లు లోక్సత్తాలో కూడా మనం కూడా కొద్ది పని చేద్దాం ఖాళీ ఉన్నాం కదా సమాజానికి ఏదో చేద్దాం అంటే సమాజానికి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే మంచి మనుషుల సమూహంగా లోక్సత్తా పనిచేసింది కానీ మంచి మనుషుల సమూహంగా కాదు ప్రజలకు పోరాట వీరుల కేంద్రంగా ఉండాలి ఒక రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ పార్టీకి ఉండే లక్షణం అది మీకు మంచైనా చెడైనా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రజలకు ఆర్గనైజ్ చేసి పోరాడు ఇట్ మీ లుక్ అనార్కి టు యూ సో ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వ్యవహారం మనకు అరాచకత్వంలా కనిపించవచ్చు కొంతమందికి కానీ అది ప్రజాస్వామ్యం కదా ఇప్పుడు అది ప్రజాస్వామ్యంలో ఏంటి ప్రజలు సమీకరించడమే డెమోక్రసీ దెన్ నథింగ్ లైక్ ఎన్ అదర్ డెమోక్రసీ కదా సో అందువల్ల ఈ డ్రాబ్యాక్స్ అన్ని ఉండడం వల్ల నీకు ఆ ఎఫర్ట్ అంటే ఒక ఎంత షార్ప్గా వ్యవస్థల్ని వ్యవస్థల్ని నాయకత్వం వేస్తున్న వ్యక్తుల్ని వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ను ఎంత షార్ప్గా ప్రజల ముందు ప్రకట ప్రశ్నించాలో అంత షార్ప్గా ప్రశ్నించకపోవడం ప్రశ్నించకపోవడం కూడా ఒక డ్రాబ్యాక్ అయిపోయింది సార్ ఈ కాంటాక్ట్స్ లో సార్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న అన్ని ఈ కొత్త రక్తంతో కొత్త దారిలో పుట్టుకొచ్చిన రాజకీయ పార్టీలు ప్రజారాజ్యం తీసుకోండి ఉదాహరణకి అలాగే జనసేన తీసుకోండి ఏ కోవలో పెట్టాలి వీళ్ళ వైఫల్యాలకు కారణం ఏంటి సార్ అంటే ప్రజారాజ్యము జనసేన వేరు లోక్సత్త వేరు లోక్సత్త ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ పాలిటిక్స్ కు ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ సిస్టానికి ఒక
ఏం చేశారు మొత్తం కాంగ్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు టీడీపీలు ఉన్న వాళ్ళు ఆ పార్టీలో చేరారు కొత్త జనం ఏంటి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఒక మంచి అవకాశం వాళ్ళు కోల్పోయింది నిజంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం కొత్త రాజకీయ సంస్కృతిని తేవటానికి సో ఈ ప్ర ఈ కొత్త పార్టీలు ఏవి కొత్త రాజకీయ సంస్కృతికి ప్రయత్నం చేయలేదు ప్రజారాజ్యం కూడా ఒక న్యూ పొలిటికల్ కల్చర్కి ఎక్కడ ప్రయత్నం చేసింది రాజకీయాల్లో ఒక ఫ్రెష్ ఆ మేరకు వస్తే ఎన్టీ రామారావు అన్న తెలుగుదేశం పెట్టినప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి చెందిన వాళ్ళు కొంతమంది అప్పటిదాకా రాజకీయాలకు లేని వారిని రాజకీయాలకు ఆకర్షించగలిగింది తర్వాత సూటిగా ప్రత్యర్థి ఎవరో చెప్పగలిగి సూటిగా ప్రత్యర్థి చెప్పగలిగి ప్రత్యర్థి మామూలుగా చెప్పలేదు కదా ఈ కాంగ్రెస్ను కంప్లీట్గా అది ఆయన భాష కూడా సో కూపస్తు మండు కాలంటూ అది ఏదేదో పేర్లు పెట్టి అసలు వీళ్ళని కూకటి వేళ్లతో పెగిలించాలి అన్నాడు సో అందువల్ల నీకు ఇప్పుడు ప్రజారాజ్యం కూడా పెద్ద బలం నేను చిరంజీవి పార్టీ పెట్టి తిరుపతి సభ రోజు చెప్పిన ఆయన ఆ సభలు ఏమంటాడు రాజశేఖర రెడ్డి మంచివాడు చంద్రబాబు మంచివాడు ఇద్దరు మంచి వాళ్ళు నువ్వు ఎందుకు అయ్యాగా సో మీరు కావాలంటే అప్పటి వీడియోలు చూడండి షార్ప్గా ఎక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి ఫెయిల్ అవుతున్నాడు ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఫెయిల్ అవుతున్నాడు అని చెప్పే ప్రయత్నమే చేయలే ప్రయత్నం చేయనప్పుడు నిన్ను నువ్వు వేర్ ఆర్ యూ లొకేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ కరెక్ట్ నీకు ఒక పొలిటికల్ స్పేస్లో నీవు ఒక లొకేట్ చేసుకోగలిగాను కదా సో ఆ లొకేట్ చేసుకోవడంలో ప్రజారాజ్యం ఫెయిల్యూ జనసేన ఫెయిల్యూ కూడా అదే వేర్ ఆర్ యూ లొకేటింగ్ నువ్వు నువ్వు ఏ వాల్యూస్ గెలవడానికి రాలేదు నేను నిన్నా లేకపోయినా ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుంది అసలు ఉద్యమే కాదు అంటే త్యాగంతో కూడిన జనసేన ఉంటాయో జనసేన ఉద్యమం కాదు ఫస్ట్ పాయింట్ అది పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో పార్టీ ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ పొలిటికల్ పార్టీ అయితే రాజకీయాల్లో అధికార వ్యవస్థను ఛాలెంజ్ చేయకుండా నేను ఏది నా నేను అసలు అది అధికారం కొరకే రాలేదు అప్పుడు నేను మీరు నేను మీరు నేను స్టూడియోలోకి వచ్చిందాను స్వప్న గారు నేను విశ్లేషణకే రాలే మరి దేనికి వచ్చినావు నేను నేను విశ్లేషణకే రాలే నేను అసలు మీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికే రాలే అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా మీరు ఏమి మీరు ఏం మాట్లాడతారు కదా అసలు నాగేశ్వరతో ఏం చర్చ అంటారు అందువల్లే నీవు రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు నేను అధికారం కొరకు రాలేదు దేని కొరకు వచ్చిన ఎన్నికల్లో పోటీకి చేసినప్పుడు గెలవడానికి పోటీ చేస్తావు కదా సో యూ హ్యావ్ టు ఛాలెంజ్ ద సిస్టమ్ నేను నేను నాకు ఇప్పటి గుర్తు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో నేను ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసినప్పుడు ఒక కరపత్రం రాశాను చట్ట పార్లమెంటులు అసెంబ్లీలు పైరవికారుల రెస్టారెంట్లు అయిపోయాయి అని మా చాలా మంది మిత్రులు ఉండి మీరు అంత గట్టిగా తిరుగుతే ఫీల్ అవుతుంది బాగుంటుంది ఏమన్నా అరే బట్ లేదు నాకెందుకు ఓటు వేయాలి వాళ్ళు సో నాకెందుకు ఓటు వేయాలి ఓటు వేయాలని చెప్పాలి కదా నా ఇంకో మేధావుల ఆ సభకు మేధావులని గెలిపించండి అని పిలిపించాను అంటే మనీ పవర్ వర్సెస్ మైండ్ పవర్ టైమ్ ఫర్ యూ టు డిసైడ్ అని నా మీద ప్రచార ప్రత్యర్థులు ఏమన్నా ఈయన ఒక్కడే మేధావ అని కూడా అన్నారు అంటే నేను మహబూనూర్లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇప్పుడు నేను మేధావిన నేను చెప్పుకుంటున్నానయ్యా నువ్వు చెప్పుకో నేను ఎవడన్నా అర్థమన్నాడా నీకు ఎందుకు ధైర్యం లేదు చెప్పుకోవడానికి అన్న అంటే కౌంటర్ ఎందుకు అంటే నేను మేధావి నేను కాదాడు ఉద్దేశం నేను నువ్వు నన్ను ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు నేను పారిపోతుందుకు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను సో అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక ఒక పాలమిక్స్లో ఒక పొలిటికల్ డిస్కోర్స్లో చాలా స్పష్టత ఉంటే తప్ప ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయరు సో ఒక పొజిషన్ ఎవరో స్పష్టత ఉండాలి నీ ఇష్యూస్ ఏంటో స్పష్టత ఉండాలి ఏంటి రిప్రజెంట్ చేస్తావు కూడా స్పష్టత ఉండాలి అండ్ ఒక్కొక్క ఇష్యూ మీద ఏ వైఖరి ఉంటుంది ఏ స్టాండ్ ఉంటుంది కూడా స్పష్టంగా ఉంటుంది అనుమానం లేకుండా ప్రజలు చూస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఉంది పవర్ సెక్టార్ అండి ఢిల్లీలో పవర్ సెక్టార్ కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా ప్రైవేటైజేషన్ చేసి డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది ఆ డిస్ట్రాయ్ చేసిన పవర్ సెక్టార్ నేను రీస్ట్రక్చర్ చేస్తా అని కేజ్రీవాల్ ఒక ప్రయత్నం చేశాడు ప్రజలు ఆహ్వానించారు కదా ఇక్కడ అదే ఆ ప్రయత్నం మనకి ఇక్కడ మీకు ఎవరు చేయలే కదా అప్పుడు ఆ మేరకు ఇప్పుడు విద్యుత్ ఉద్యమం నడిచింది చంద్రబాబు నాయుడుకు వ్యతిరేక ప్రభుత్వాలు కానీ ఏం లాభం ఎవరు ప్రత్యామ్నాయ చెప్పలేకపోయే వరకు అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉపయోగపడింది ఆ రోజు మొత్తం మీద సార్ మీరు ఇవాళ ఇచ్చిన విశ్లేషణ నుంచి బహుశా మనకి కొత్త వీరులు ధీరులు సరికొత్త దారులు వేయడానికి పుట్టుకొస్తే కనుక వారికి మీ సూచనలు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి వాళ్ళ అంటే స్పష్టంగా శత్రువు ఎవరో సమస్యలు ఏమిటో స్పష్టత లేకపోతే ఎవరు సఫలీకృతం కాలేరని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు సమాజంలో సమాజంలో ఆల్టర్నేట్ ఐడియాస్ అనేది చాలా షార్ప్గా ప్రజల ముందు చెప్పగలగాలి నేను ఆర్టీసీ నాకు అనుభవం ఓపెన్గా ఒక దశలో సవాల్ చేశాను మాకు అప్ప చెప్పండి దీని లాభాల్లో నడిపించి తీరుతాను